Σίγουρα έχει γνωρίσει κάποιε γυναίκε στο παρελθόν που ενώ θεωρούσε δεδομένο και σίγουρο ότι θα γίνει κάτι μεταξύ σα, στη συνέχεια τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπω περίμενε ή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μένει εσύ μετέωρο και αναρωτιέσαι, μήπω τελικά δεν είμαι ελκυστικό. Είμαι ο Χρήσο από το Menno Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι οι γυναίκε που μου αρέσουν δεν με βρίσκουν ελκυστικό. Πάμε! Πρώτα απ' όλα να πούμε μία αλήθεια. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι η πικρή αλήθεια, αν είναι η ωρεοποιημένη η αλήθεια, αλλά δεν πρόκειται να σε βρουν όλες οι γυναίκες ελκυστικό. Ωστόσο, αυτό είναι και μία από τις βάσεις του προβλήματος που δημιουργείται μετέπειτα. Γιατί? Γιατί θεωρείς ότι η κάθε γυναίκα που γνωρίζεις και σου αρέσει πρέπει σώνει και καλά να σε βρίσκει ελκυστικό. Και αν βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που αμφισβητούν αυτό που εσύ θέλεις, τότε προσπαθείς να πιέσεις ακόμα περισσότερο τα πράγματα ώστε να φυτέψεις στη γυναίκα την αντίληψη ότι τις αρέσεις. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που κάποιες γυναίκες δεν θα σε δουν ως ελκυστικό είναι γιατί εσύ ο ίδιος δεν πιστεύεις πως σου αξίζουν. Θεωρείς πως είτε κάτι σου λείπει ή δεν είσαι αρκετός ή κάτι τρέχει άσχημο με εσένα. Τι σημαίνει όμως αυτό. Σημαίνει πως όταν ξεκινάς την επικοινωνία και αρχίζεις να φλερτάρεις με μία γυναίκα που σου αρέσει, ολόκληρο το σκηνικό στείνεται με μία βάση η οποία ξεκινάει από ένα σημείο ανασφάλειας. Θεωρείς ως δεδομένο από την αρχή, πριν καν αρχίσεις να εκφράζεις τις προθέσεις σου, πως το πιθανότερο είναι να μην αρέσει τη γυναίκα και πως πρέπει να κάνεις κάτι για αυτό. Με λίγα λόγια, προσπαθείς να εξασφαλίσεις με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο ότι θα της αρέσεις, ότι θα σε αποδεχτεί, ότι πρέπει να την εντυπωσιάσεις, ότι πρέπει να είσαι απίστευτος, ο τέλειος σε κάθε στιγμή της επικοινωνίας και σε κάθε σημείο του φλερτ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεσαι την αξία που έχεις εσύ ο ίδιος ως άνθρωπος και τα δυνατά σου στοιχεία ή τουλάχιστον να τα αγνοείς. Και βέβαια αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην τα προβάλλεις. Προσπαθείς να είσαι όσο τον δυνατόν περισσότερο συμβατός σε ό,τι πιστεύεις ότι μπορεί να αρέσει στη συγκεκριμένη γυναίκα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Προτείνει σε μια γυναίκα που σου αρέσει να βγείτε και εκείνη είτε σου λέει κάποια δικαιολογία, δηλαδή ότι έπεσε κάποιο δορυφόρο στην αυλή μου ή μπορεί να σου πει ότι ξέρεις τι, δεν θέλω, δεν μπορώ κλπ. Οκ, okay, προχωράς. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα της ξαναπροτείνεις να βγείτε και εκείνη ξαναρνείται. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που η γυναίκα έχει αρνηθεί να βγείτε δύο φορές, τι θα σκεφτείς, ποιος είναι ο τρόπος σκέψης. Θα σκεφτείς ότι ξέρεις κάτι πολύ απλά δεν θέλει και προχωράω σε μια άλλη γυναίκα η οποία θα κάνει τα εύκολα δύσκολα, της αρέσω μου το δείχνει ή θα σκεφτείς, οχ, oh, κάτι έκανα λάθος, πρέπει να φταίω εγώ θα πρέπει να δείξω κάτι διαφορετικό, να τροποποιήσω την προσεμπικισή μου για να την πείσω ότι τελικά αξίζει να βγούμε. Σίγουρα οι περισσότεροι θα θέλαμε να βρισκόμασταν στον πρώτο τρόπο σκέψης, όμως κάποιες φορές λόγω ανασφαλιών μπορεί να κινούμαστε στον δεύτερο τρόπο σκέψης. Και ο δεύτερος τρόπος σκέψης μας κάνει να δείχνουμε μη ελκυστική. Ένας τρόπος σκέψης ο οποίος έχει ως πυρήνα «έχω ανάγκη να σου αρέσω». Βέβαια, δεν εννοώ να μην εκφράζει το ενδιαφέρον σου ή τι προθέσει σου. Αυτά τα έχω πει σε προηγούμενα βίντεο. Όταν όμω σε κάθε σημείο του φλερτ, όταν σε κάποια διαδικασία του να εκφράσει ότι σου αρέσει και να προχωρήσει τα πράγματα μπροστά, εσύ ο ίδιο περιμένει να στηριχθεί από τη γυναίκα για να πάρει την πρωτοβουλία και διαρκώ στον τρόπο σκέψη: Ω Θεέ μου, ωραία, με επέλεξε, είμαι τόσο ευτυχισμένο, είναι κάτι που δεν μου έχει ξανασυμβεί. Τότε εκείνη τη στιγμή επικοινωνείς κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν σε κάνουν καθόλου ελκυστικό. Είναι σαν να επικοινωνείς διαρκώς στη γυναίκα ότι ξέρεις τι, περιμένω να στηριχθώ από εσένα, περιμένω να στηριχθώ στις δικές σου αποφάσεις, στις δικές σου πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα αυτό να σε κάνει να δείχνεις απελπισμένος, δεδομένος και κυρίως επικοινωνείς στη γυναίκα ότι δεν μπορεί και εκείνη να στηριχθεί πάνω σου. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Όλοι έχουμε ανασφάλειε. Υπάρχει περίπτωση να έχει ανασφάλεια για την εξωτερική σου εμφάνιση, για την αυτοπεποίθησή σου, για τη φήμη σου, για το κύρο σου, για την οικονομική σου κατάσταση, για το ότι η γυναίκα είναι πάρα πολύ ωραία για να σε επιλέξει, για το ότι είσαι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για να μην απορριφθεί. Ωστόσο, όλε αυτέ οι ανασφάλειε σε κάνουν να προβάλλει συμπεριφορέ οι οποίε είναι μη ελκυστικές και είναι μη ελκυστικές γιατί 
επικοινωνούν στους άλλους την πεποίθησή σου ότι δεν αξίζεις. Γιατί όταν θεωρείς ότι δεν αξίζεις κάτι, είναι πολύ πιο δύσκολο να το διεκδικήσεις. Παρόλο που εν τέλει είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να χτυπήσεις τις περιοριστικές πεπιθήσεις κατά μέτωπο. Γιατί αν δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος ότι αξίζεις, θα συμπεριφέρεσαι με νευρικότητα, με αναποφασιστικότητα, δεν θα πηγαίνεις τα πράγματα μπροστά, θα περιμένεις συνεχώς από τη γυναίκα να κάνει την πρώτη κίνηση, θα φοβάσαι να εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον, θα το καθυστερείς, θα μπαίνει φιλική ζώνη, θα σου λέει σε είδα σαν φίλο, δεν θα ξέρεις τι να κάνεις, θα προσπαθείς να την προσεγγίσεις πάλι με άλλο τρόπο για να εξασφαλίσεις ότι δεν την έχασες, όλα αυτά είναι συμπεριφορές μη ελκυστικές, γιατί δείχνουν ότι εσύ ο ίδιος δεν έχεις επιλογές και ότι δεν μπορείς να στηριχθείς σε εσένα και στα δικά σου πόδια. Είμαι λίγα λόγια, αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος επίγνωση της αξίας που ρίχνεις στο τραπέζι, τότε γιατί να έχει η γυναίκα. Πρόβλημα δεν είναι να έχουμε ανασφάλειες. Πρόβλημα δεν είναι κάποιες φορές να πιστεύουμε ότι κάτι δεν μας αξίζει ή είναι πολύ δύσκολο να το αποκτήσουμε. Γιατί? Γιατί όσο περισσότερο προσπαθείς να δείχνεις ότι είσαι τέλειος για να κερδίσεις την αποδοχή της ή να την πείσεις ότι αξίζει να είναι μαζί σου, τότε εκείνη τη στιγμή οι ανασφάλειες δεν τελειώνουν, αλλά ενισχύονται. Η προσπάθεια προς την τελειότητα είναι αυτή που ενισχύει τις ανασφάλειες και δεν τις γιατρεύει. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν είναι τέλειος. Αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι πως δεν χρειάζεται, δεν έχεις ανάγκη να είσαι με μία συγκεκριμένη γυναίκα και να κάνεις τα πάντα για να είσαι με μία συγκεκριμένη γυναίκα για να αξίζεις. Αξίζεις ήδη. Και αν εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι σε κάποιο κομμάτι δεν αξίζεις τόσο, τότε αυτό που μένει είναι εσύ ο ίδιος να προσπαθήσεις να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις, ακόμα και αν κάποιες φορές πιστεύεις ότι δεν μπορείς να το έχεις. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το ότι οι γυναίκες που μου αρέσουν δεν με βρίσκουν ελκυστικό. Να είσαι καλά!